ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ബാസ്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോസ്ബറ സ്വീറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ബംഗാളി ഡെസേർട്ട് ആണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണിത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് വലിയൊരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം അരക്കപ്പ് റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റവ വറുത്തതാണെങ്കിലും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റവയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ തൊട്ട് ഒരു കപ്പ് വരെ പാല് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടിയിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇത്രയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടി എടുത്തതാണ് ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാച്ചും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അടുത്ത സൈഡും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന റോസ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിസ്തയും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറക്കരുത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര